പി എസ് സി ടിപ്സിൻ്റെ മറ്റൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കേരള ജോഗ്രഫിയുടെ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ചില ഫാക്ട്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ബേസിക്സ് ആണെങ്കിലും ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പി എസ് സിയുടെ ഏത് തരത്തിലുള്ള എക്സാംസിനും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പം ഡിഗ്രി ലെവലിന് പഠിക്കുന്നവർക്കും ആവാം ഇതുപോലെ ലോ ഗ്രീഡ് എൽ ഡി ക്ലർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇക്വലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻസ് ആണ് ഇതിലുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് അതിലേക്ക് കിടക്കാം ഫസ്റ്റ് ദ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡൽ ആൻഡ് ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡൽ എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഓഫ് കേരള ദിസ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അത് പല ആവർത്തി ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡിഗ്രി ലെവൽ എക്സാംസിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവരെല്ലാം ആ ഒരു മലയാള മീഡിയം ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ആയിക്കോട്ടെ ആ ഒരു ആ ഒരു ടേംസിൽ തന്നെ പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും ഉചിതം ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെപ്പറ്റി പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് വോട്ട് ഈസ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് വോട്ട് ഈസ് ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡ് അതിനെപ്പറ്റി ഒരു ചെറുതായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു പോവാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ എൻ്റെ ഭൂമിയുടെ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളിത് കാണുന്നത് ഈ മാപ്പിലുള്ളത് ഈ റെഡ് ലൈൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രോപ്പിക്കൽ ക്യാൻസർ ആണ് പക്ഷെ ഇക്വേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നതിൽ താഴെയുള്ള ഈ ഒരു ലൈൻ ഉണ്ടല്ലോ ഇക്വേറ്റർ അതായത് ഇതിൻ്റെ ഈ ലൈൻ ദിസ് ഇസ് ഇക്വേറ്റർ അത് ആണ് ഇക്വേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ ഇക്വേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഇൻഡിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ദിസ് ഇസ് ഈ അതിൻ്റെ മേൾത്ത് ലൈൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ ആണ് അത് ഇന്ത്യയിൽ കൂടി പാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലൈനാണ് ഈ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ലാ ഈ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ നോർത്ത് പോൾ ഉണ്ട് ദിസ് ഇസ് സൗത്ത് പോൾ അല്ലേ ദിസ് ഇസ് നോർത്ത് പോൾ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് സൗത്ത് പോൾ അപ്പം ഈ നോർത്ത് നോർത്ത് ആൻഡ് സൗത്ത് പോൾസിനെ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇമാജിനറി ലൈൻസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ഗ്ലോബൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇങ്ങനെ ലൈൻസ് ഉണ്ട് ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡ്സ് ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡ്സ് അതായത് നോർത്ത് പോളിനെയും സൗത്ത് പോളിനെയും കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഇമാജിനറി ലൈൻസിൻ്റെ പറയുന്ന പേരാണ് ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡ്സ് ഓക്കെ അതുപോലെ നമുക്കറിയാം ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഇക്വേറ്റർ ഒന്ന് പാരലായിട്ട് പോകുന്ന ലൈൻസ് അപ്പം ഈ റെപ്രസെൻറ്റേഷനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാണിക്കാനേ വെക്കൂ അപ്പം ഈ ഇക്വേറ്ററിന് പാരലായിട്ട് പോകുന്ന ലൈൻസാണ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നമുക്കറിയാം ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ അതായത് ഇത് ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ ആൻഡ് ഇവിടെ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് കാപ്രിക്കോൺ ഉണ്ട് അതായത് ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രീസ് ആണ് ട്വൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി നോർത്ത് ആണ് ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ ആൻഡ് ട്രോപ്പിക് ഓഫ് കാപ്രിക്കോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ട്വൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി സൗത്ത് ആണ് അപ്പം ഇതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ടുള്ള ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള വോട്ട് ഈസ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് വോട്ട് ഈസ് ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡ്സ് എന്ന കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം നമുക്ക് ബാക്കി പോകാം അപ്പം ദ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഓഫ് കേരള എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് എവിടെ തൊട്ട് എവിടെ വരെയാണ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നോക്കാം ഏകദേശം ഇവിടെ കണ്ടോ ഇവിടെ 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 താഴെ എയ്റ്റ് ഉണ്ട് ദെൻ നയൻ ടെൻ ലെവൻ ട്വൽവ് ഓക്കെ അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതുപോലെ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കിനും ഇവിടെ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് ഇവിടെ സെവൻറ്റി ഫൈവ് സെവൻറ്റി സിക്സ് അങ്ങനെ പോകുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ നിന്ന് എക്സ്റ്റെൻഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി സെവൻറ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സ് അപ്പം നോക്കിക്കേ ഇവിടെ നയൻ ആണല്ലേ അപ്പം ഇവിടെ എയ്റ്റ് ആണല്ലോ താഴെ അപ്പം എയ്റ്റിൻ്റെ ഇവിടെ ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അപ്പം എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി തൊട്ട് എവിടെ വരെ പോകും ഇവിടെ വരെ ഈ പോയിൻ്റ് വേണ്ടോ ഈ പോയിൻ്റ് വരെ പോകും സോ ഇത്രയുള്ള ആ ഒരു എക്സ്റ്റെൻഷനാണ് അപ്പം ഇതാണ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡൽ എക്സ്റ്റെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡൽ എക്സ്റ്റെൻഷൻ എവിടെ തൊട്ട് എവിടെ വരെയാണ് സോ എയ്റ്റ് ഡിഗ്രീസ് എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി സെവൻറ്റീൻ മിനിറ്റ്സ്
ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ഇവിടെ ഒക്കെ വരെ അതായത് ഈ വ്യാപിച്ച് കിരിക്കുന്ന ഇത്രയും അതായത് കേരളത്തിൻ്റെ അത്രയും ഭാഗം എവിടെ തൊട്ട് എവിടെ വരെയാണ് ലോങ്ച് ചൂണ്ടൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം നമുക്കറിയാം ഇവിടെ കണ്ടോ ദിസ് ഇസ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് ഇവിടെ അല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് തൊട്ട് മുമ്പേ ആയിട്ട് വരും സെവൻറ്റി ഫോർ അപ്പോൾ ഇത് കൊണ്ടോ ഇവിടെ ഇവിടെ കണ്ടോ ഈ കേരളത്തിൻ്റെ ആ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻ്റ് കാസർഗോഡിൻ്റെ ആ ഭാഗം കണ്ടോ ഇച്ചിരി എഴുപത്തഞ്ചിനും പുറത്തോട്ട് ഇച്ചിരി തള്ളി നിൽക്കുന്ന കണ്ടോ അപ്പോൾ അത് സെവൻറ്റി ഫോർ ഡിഗ്രീസ് ആണ് ട്വൻറ്റി സെവൻ ട്വൻറ്റി സെവൻ മിനിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി സെക്കൻഡ്സ് ഈസ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഈസ്റ്റ് ടു ഇവിടെ വരെയാണ് ഇവിടെ വരെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു സെവൻറ്റി സെവൻ കണ്ടോ ഇവിടെ സെവൻറ്റി സെവൻ വരെ ഇങ്ങോട്ട് ഈ ഈ ഭാഗം കണ്ടോ ഇവിടെ ഓൾമോസ്റ്റ് തള്ളി നിൽപ്പുണ്ട് അങ്ങോട്ട് അപ്പോൾ സെവൻറ്റി സെവൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ട്വൻറ്റി സെവൻ മിനിറ്റ്സ് ട്വൽവ് സെക്കൻഡ്സ് ഈസ്റ്റ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് മനസ്സിലായെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ ലാങ്ച്ച്യൂഡൽ ആൻഡ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡൽ ആൻഡ് ലോങ്ച്ച്യൂഡൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞതെന്നേ ഉള്ളൂ പിന്നെ അപ്പം ടോട്ടൽ ഏറിയ ഓഫ് കേരള ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോട്ടൽ ഏറിയ എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ത്രീ മുപ്പത്തി എണ്ണായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് മുപ്പത്തി എണ്ണായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് അപ്പം സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ ആണ് ടോട്ടൽ ഏറിയ ഓഫ് കേരള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എല്ലാവരും പഠിക്കണം പിന്നെ അടുത്ത രണ്ടും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ലെങ്ത് ഓഫ് നോർത്ത് സൗത്ത് ഡിസ്റ്റൻസ് അതായത് നമ്മൾ ഒരു നോർത്ത് സൗത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർത്ത് ആൻഡ് സൗത്ത് അല്ലേ ദിസ് ഇസ് നോർത്ത് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് സൗത്ത് ഇത്ര അതായത് കേരളം ഇങ്ങനെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത്രയും നീളം എത്രയാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് എത്രയാണ് അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് കിലോമീറ്റർ ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പം ദ ലെങ്ത് ഓഫ് നോർത്ത് സൗത്ത് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് കേരള ഇസ് ഫൈവ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി കിലോമീറ്റർ അതുപോലെ നെക്സ്റ്റ് എന്തോ പറയുന്നത് ലെങ്ത് ഓഫ് കേരള കോസ്റ്റ് ഈ ലെങ്ത് ഓഫ് ഈ കേരള കോസ്റ്റിൻ്റെ ഈ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ ഇത് എത്രയാണ് ദിസ് ഇസ് ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി കിലോമീറ്റേഴ്സ് പിന്നെ കോസ്റ്റൽ ലൈൻ അതായത് തീരപ്രദേശം എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത് കിലോമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് നല്ല നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത പോയിൻ്റ് നോക്കാം കേരള ഓക്കുപ്പൈസ് വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ടോട്ടൽ ലാൻഡ് ഏറിയ ഓഫ് ഇന്ത്യ വിച്ച് ഇസ് അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻ്റ് കേരളം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ മൊത്തം ഏറിയയുടെ ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് എട്ട് ശതമാനമാണ് കേരള ഓക്കുപ്പൈ എന്ന കേരള സംസ്ഥാനം ഉള്ളത് ഓക്കെ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ടോട്ടൽ ലാൻഡ് ഏറിയ ഓഫ് ഇന്ത്യ ദെൻ കേരളത്തിൻ്റെ ബൗണ്ടറീസ് ഉണ്ട് അല്ലേ നോർത്ത് എപ്പോൾ നോർത്തും സൗത്തും എന്താണെന്ന് നോക്കിക്കോണം നോർത്ത് എന്ന് പറയുന്ന കർണാടകയാണ് സൗത്ത് തമിഴ്നാടാണ് അപ്പം നോർത്ത് ആൻഡ് സൗത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ് മനസ്സിൽ വയ്ക്കുക നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് കർണാടക ആൻഡ് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് തമിഴ്നാട് വെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അറേബ്യൻ സീ ആണ് അറബിക്കടലാണ് വെസ്റ്റ് സൈഡിൽ കിടക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു മാഹി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിസ്ട്രിക്കും കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് പലർക്കും അതൊരു പുതിയ ഇൻഫർമേഷൻ ആയിരിക്കും മാഹി കേരളത്തിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിനോട് വളരെയധികം ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന പുതുച്ചേരിയുടെ ഒരു ഭാഗമാണെന്ന് അപ്പോൾ വെസ്റ്റിൽ എന്തൊക്കെയാണ് അറബിക്കടൽ മാത്രമല്ല മാഹിയുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഓപ്ഷൻസിൽ ചിലപ്പോൾ അറബിക്കടൽ മാത്രമായിരിക്കും അറബ്യൻ സി മാത്രമായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ഉത്തരം എഴുതണം അതുപോലെ ഈസ്റ്റ് സൈഡിൽ കിടക്കുന്ന എന്താണ് വെസ്റ്റേൺ ഘട്ട്സ് വെസ്റ്റേൺ ഘട്ട്സും തമിഴ്നാടുവിൻ്റെ ഒരു പോർഷനും നമ്മുടെ ഈസ്റ്റ് സൈഡിലും ഉണ്ട് അപ്പം ആദ്യം ഓർക്കുക നോർത്തിൽ എന്താണ് കർണാടക ആൻഡ് സൗത്തിൽ തമിഴ്നാടാണ് അതുപോലെ വെസ്റ്റ് സൈഡിൽ അറേബ്യൻ സി അലോങ് വിത്ത് ദാറ്റ് മാഹിയുണ്ട് ആൻഡ് ഈസ്റ്റ് സൈഡിൽ എന്താണ് വെസ്റ്റേൺ ഘട്ട്സ് ഉണ്ട് തമിഴ്നാടും ഉണ്ട് പിന്നെ മറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കേരള റിങ്സ് ട്വൻറ്റി ടു എം ആ അതർ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇൻ 
കേരള ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ ട്രോപ്പിക്കൽ റീജിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ പെനിൻസുല ഇന്ത്യൻ പെനിൻസുലയുടെ ട്രോപ്പിക്കൽ റീജിയനിലാണ് കേരള ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ആ മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്ന രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ട്രോപ്പിക്കൽ റീജിയനാണ് ഒന്ന് പെനിൻസുലർ റീജിയനാണ് പെനിൻസുലർ റീജിയൻ ആൻഡ് ട്രോപ്പിക്കൽ റീജിയൻ വാട്ട് ഈസ് ദി ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം പെനിൻസുലർ റീജിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് ഭൂമി ഏത് തരത്തിലുള്ള രാജ്യമായിക്കോട്ടെ ഭൂപ്രദേശമായിക്കോട്ടെ വെള്ളത്തിലേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്നത് പോലെയുള്ള ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള ഭൂപ്രദേശങ്ങളെയാണ് പെനിൻസുലർ റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കിക്കേ ഇവിടെ എന്താണ് ഈ ഈ ഇത്രയും ഭാഗം കണ്ടോ ഇത്രയും ഭാഗം ഈ ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്നു അല്ലെ സമുദ്രങ്ങളിലേക്ക് അതായത് ഇവിടെ അറേബ്യൻ സി ഇവിടെ ബേ ഓഫ് ബംഗാൾ ആൻഡ് താഴെ ഇൻഡിനോഷനും ഉണ്ട് അപ്പം ഇത് ഈ ഒരു ഭാഗത്തിന് ഓൾമോസ്റ്റ് പറയുന്നതാണ് പെനിൻസുല എന്ന് പറയുന്നത് പെനിൻസുല ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം ഈ പെനിൻസുലർ റീജിയനിലാണ് കേരളം അതുപോലെ മിക്ക സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റ്സും ഉണ്ട് മഹാരാഷ്ട്ര അതുപോലെയുള്ള എല്ലാം ഈ പെനിൻസുലർ ഭാഗത്താണ് ഉള്ളത് ഇനി വോട്ട് ഈസ് വോട്ട് ഈസ് കോൾഡ് ട്രോപ്പിക്കൽ ട്രോപ്പിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ട്രോപ്പിക്സ് ട്രോപ്പിക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ട്രോപ്പിക്സ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കിയേ ഇവിടെ ദിസ് ഈസ് ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ അല്ലേ ഇവിടെ ഒരു ട്രോപ്പിക് ഓഫ് കാപ്രിക്കോൺ ഉണ്ട് ഓക്കെ ദിസ് ഈസ് ഇക്വേറ്റർ ഇതാണ് ഇക്വേറ്റർ ഇക്വേറ്റർ നമുക്ക് ഇക്വേറ്റർ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മുടെ കൺട്രിയിൽ കൂടി ഒന്നും പോകുന്നതല്ല ഇക്വേറ്റർ പക്ഷെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തൂടെ പോകുന്നതാണ് ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ കൂടി പോകുന്നതാണ് ഏകദേശം എട്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളെ അത് ടച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് പിന്നെ നോക്കാം അപ്പം മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം ഈ ഒരു ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസറിനും ട്രോപ്പിക് ഓഫ് കാപ്രിക്കോണിനും ഇടയിൽ കിടക്കുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് ട്രോപ്പിക്കൽ റീജിയൻസ് എന്താണ് ട്രോപ്പിക്കൽ റീജിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസറിനും ട്രോപ്പിക് ഓഫ് കാപ്രിക്കോണിനും ഇടയിൽ കിടക്കുന്ന ഭാഗത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് ട്രോപ്പിക്കൽ റീജിയൻസ് അപ്പം നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു പിന്നെ മറ്റൊരു പോയിന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ടെൻ ഡിസ്ട്രിക്ട്സ് ഓഫ് കേരള ഷെയറിംഗ് ബോർഡർ വിത്ത് നെയ്ബറിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്സ് അതായത് കേരളത്തിൽ ഉള്ളതിൽ വെച്ച് പത്ത് ഡിസ്ട്രിക്ട്സ് ഔട്ട് ഓഫ് പതിനാല് ഡിസ്ട്രിക്ട്സ് നമുക്കുണ്ട് അതിൽ പത്ത് ഡിസ്ട്രിക്ട്സും മറ്റ് നെയ്ബറിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്സുമായിട്ട് അതിർത്തി പങ്കിടുന്നവർ ആണ് പത്ത് ഡിസ്ട്രിക്ട്സ് ഓഫ് കേരള ടെൻ ഡിസ്ട്രിക്ട്സ് ഓഫ് കേരള ഷെയറിംഗ് ബോർഡർ വിത്ത് നെയ്ബറിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്സ് പിന്നെ ആൻഡ് ഒഫീഷ്യൽ പാർട്ട് ഓഫ് പുതുച്ചേരി വിച്ച് ഇസ് സറൗണ്ടഡ് ബൈ ഓൾ സൈഡ്സ് ബൈ കേരള ഈസ് മാഹി ഇത് ചോദിക്കാം കേട്ടോ ഒരു പുതുച്ചേരിയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ് എല്ലാ സൈഡ്സിലും കേരളത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളായിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസ്ട്രിക്റ്റാണ് മാഹി എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ദിസ് ഈസ് മാഹി ഈസ് ദ സ്മോളസ്റ്റ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇത് ജസ്റ്റ് ഞാൻ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് കാപ്രിക്കോൺ അല്ല ക്യാൻസർ പാസ് ചെയ്യുന്ന ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ പാസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഇന്ത്യയുടെ ആ ഒരു മാപ്പ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഏകദേശം എട്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കൂടി ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഞാനിന്ന് പഠി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു താങ